Hej Powergamer.se och välkommen till Pearl Jams, programmet där vi gör lite spelrelaterat pussel för hemmet med hjälp av pärlor för att nöda upp tillvaron lite grann. Och för detta dagens program tänkte vi skulle göra kylskåpsmagneter med näsmotiv. För detta behöver man sådana här pigplattor. Det jag använder ihop bara för då kan man göra hur stora motiv man vill. Man kan bygga ihop dem så här. Men för det här enda målet behöver vi endast en. Sådana här. Sen behöver vi såklart pärlor också. Och eftersom jag är färgblind så köper jag varje pärla i en skild färg. Och det finns 30 stycken färger. Och såklart så har jag alla. Men det är lite överkurs och det behöver man inte ha. Och det finns det också sådana här. Det är en hink med alla de vanligaste färgerna. Sen behöver vi bakplåtspapper. Kommer jag förklara sen varför vi behöver det. Men det kostar väl typ... Och så behöver vi sådana här frystejp. Kylskåpsmagneter. Och vad fan behöver vi mer? Just det fan. Ah, Limpistol. Inte för att skjuta i ögonen. Hanteras varsamt. Inte nära barn. 49 kronor. Claes Olsson. Så behöver vi ett strykjärn också. Det kostar väl allt mellan 49 kronor till 800 kronor. Och för att jag ska vara värst så har jag såklart ett för 800 kronor. Riktigt fint faktiskt. Men ni har säkert ett strykjärn hemma, så det är bara att använda det. Vilket som helst funkar säkert fint, fint. Och så behöver vi ett spelrelaterat gosedjur. Bara för att heja på oss medan vi pärlar. Det viktigaste av allt, det är faktiskt kebabrulle. Då börjar vi. Jag tänkte att vi börjar med att öppna de här magneterna. Vad i helvete. Inbrottssäkra jävla. Nu jävlar. Ingen låda är för bra för mig. Okej, okay. det här hade jag ju kanske inte riktigt räknat med att de satt fast på såna här jävlar. Så där ja, nu har jag fått upp magneterna. Jag har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 stycken. Så, let's do this! Det jag också behöver en dator. Där kan man söka upp gamla spelmotiv och då ser man att varje Pixel är en pärl. klart våra två pärlmotiv. Jag kan såklart göra vilket pärlmotiv som helst. Och som jag sa förut att en pärla utgör en pixel på bilden. Så just gamla näsmotiv är ju väldigt enkelt att göra. Så nu ska vi göra någonting som kallas för tejpningsmetoden. Då tar man en sån här frystejp. Och 
så helt enkelt bara tejpar man över motivet. Trycker fast. Frystape är inte så jättestark tape så det är bra sen när man har stryket. Gå, gå inte sönder när man drar av. Jag ska förklara alldeles strax varför vi gör det här. Oj, har jag missat en pärla? Denna! Alla som inte har spelat i Yoshi Island för övrigt borde göra det. Det är ett helt underbart spel. Sen tar man en bok. När man har tejpat färdigt. Trycker fast. Ta tag under. Så bara vänder man på steken. Då har vi alltså frigjort Yoshi från pigtavlan. Och på så sätt så behöver man inte stryka på de här pigtavlarna. Och för när man stryker på dem så är det lätt att de går sönder. Men det här är skonsamt för dem. Så att de håller i all evighet. Så ni kan göra hur mycket ni vill. Utan att det går sönder. Är vi samma med den? Oj, vad är nära på fejla? När man gör så här så blir ju motiven De blir ju spegelvända Men eh, När vi har strykit på första sidan ska vi vända på dem och sen stryka på andra sidan Så då blir de inte spegelvända Sorry about that Det tog slut plats i minneskortet men nu har det i alla fall hunnit blivit varmt, strykjärnet och även den här. Då ska vi börja. Lägger man på en bit bakplåtspapper. Och så tar man strykjärnet. Stryker lite grann. Det brukar räcka med typ 5-10 sekunder någonting sånt. Beroende på vilket strykjärn man har. Helst nu första gången att man stryker lite för mycket än för lite. Annars så kan det gå sönder när man vänder på den. Jag kan visa alldeles strax hur den ska se ut när den är självstryken på första sidan. Börjar se bra ut. Så. Ja, just det fan. Jag hade missberäknat hur, hur många pärlor som behövdes förut. Så jag missade två på toppen av Yoshi. Bara göra av med att lägga dit. Så. Typ så ska den se ut. Ungefär. Då vänder man på den. Börja ta av tejpen. Du lossnar inget, men det kommer de två att lossna för att det stryk dem för sent. Jag hoppas vi sätter fast den. Mm.
Då gör man samma sak när man tagit av tejpen. Samma sak där. Om du har pappat flottspappret. Ser den ut sådär ungefär när den är klar. Medan de här är varma så är det lätt att de vill böja sig. Så när ni har strykit dem rekommenderar jag att lägga en bok över dem. För att hålla dem platta tills de har stenat lite grann. Och nu är det väldigt viktigt att ni drar ut strykjärnet för annars så kan huset brinna ner och då blir det inte roligt för någon. Då ställer vi undan den så att vi inte bränner oss helt säkert. Så. Då vänder vi dem spegelvänt igen. Så. Så kan man tänka där det tar. Då tar man baksidan av magneten. Tar en limpistol. Limmar man bakom på den. Limmet stenar ganska fort så kan man vara ganska snabb. Hitta ett väl utvalt utrymme att ge fast den på. Så, stena fort. Och även en liten skåt. Som vi också kan ge fast på den för den är ganska stor. Kan behöva dubbla. på baksidan. Sätter vi i mitten på den. Och så gör man kylskåpsmagneter allihopa. Svår och svår inte. Och tack för att ni har tittat. Det här är powergaming.se Pearl Jams. Och till nästa avsnitt så tar jag gärna emot request om vad jag ska göra. Det är bara att skri- bara bomba med kommentarer. Allting är tillåtet. Tack för att du har tittat. Så där blir det då alltså. Och då kan ni göra med vilka motiv som ni vill. Tack för mig.